And I like one thing is, uh, in the Bible, in the book of Psalm, chapter 122, it says, I'm so glad when they are telling me, go in the presence of the Lord. Amen. Are you happy to be in the presence of the Lord this morning? Amen. No, it is like you are saying only by, 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 by your mouth. I want to say it. Are you happy to be in the presence of the Lord? Yes. Can you clap one more time? Amen. Amen. We want to worship our God, who is our creator. It's the beginning and the end. He you know your life. This morning, I will encourage you to forget about your life. Take everything and put it to your garden. Say, Lord, I surrender my life to you. Amen. You can pray with me and say, Lord, I surrender my life. Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Yahweh, I surrender the whole to you.
Can we all clap our hands together? <laughs> Amen. 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 The Bible says there is no condemnation for those that are in Christ. Amen. Amen. Are you are you believing that? You are believing that there are no condemnation for those for we we are in Christ. Amen. And then that's why this morning we want to praise our God and say, we are declaring and say, Lord, we are free indeed. Amen. Amen. Just confess it with you, all your mind, with all your heart and say, I'm free indeed. Amen. Amen. Hallelujah. Are you ready to celebrate with us? Amen. Okay. Be. <laughs> I'm free indeed. In Christ, I'm free indeed. 
you, Jesus. Can we hold up our hands together? Yes, Father. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus, with all our hearts, Father. We love you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, our protector. Thank you, Yahweh. We want to worship you, Lord. We want to worship you, Lord. Come and reign our life. Come and reign our life, Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Lord. Let's pray this rise from the inside, from the inside of me. May you delight in the inside, in the inside of me. Yeah. 
glorified here today, Lord Jesus. Sois glorifié ce matin, Seigneur Jésus. Be glorified in our midst, Master. Sois glorifié au milieu de nos jours. Let our lives glorify you, Master. Que nos vies te glorifient, Seigneur. Everything that we are. Que tout ce que nous sommes. Every testimony that we have. Que tous les témoignages que nous avons. Each and every deed that we do. Toutes les situations auxquelles nous faisons face. Each and every word that we speak. Toute parole qui sort de nos bouches. Father, let it glorify you, Master. Est-ce que toutes ces choses te glorifient, Seigneur? Father, let our lives be a glorification of you, Master Lord. Et que témoin, nos, nos vies témoignent ta gloire. Father, let it go beyond words, Master Lord. Laisse que cette gloire soit au-delà au même de mots. It is easy to say, Lord, I glorify you. C'est simple et facile de dire, Seigneur, je te glorifie. But let each and every one of our lives. Et Seigneur, laisse que toute personne dans nos vies. Be a glorification unto God. Soit un témoignage. A sacrifice of praise unto God. Soit un sacrifice de louange pour toi. Because when we have that in mind. Parce que quand nous avons cela en nous. Every day. Chaque jour. Every person that we meet, chaque personne que nous faisons, en, we will nous seek to give God the glory. Nous chercherons toujours à donner la gloire au Seigneur. Every word that we speak, toute parole qui sort de nos bouches, every deed that we do, chaque situation auquel nous faisons face, that we will be able to glorify God in our lives. Est-ce que nous soyons à mesure de te glorifier dans nos vies? Are you a child of God? Es-tu enfant de Dieu? If you are God's child, Et si tu es enfant de Dieu, you need to glorify God in your life. Tu dois lui glorifier dans ta vie. Because if Jesus Christ is the head, Parce que si Jésus Christ est la tête, and if we are the body, Et que nous sommes le corps, when we reach out, quand nous nous approchons, people need to see Jesus. Les, le monde doit voir Jésus en nous. Father God, I thank you. Seigneur, merci. I thank you, Lord, for every small testimony. Merci pour tout témoignage. Every small breakthrough. Merci pour toute délivrance. Lord, that you will be glorified, Lord. Afin que tu sois glorifié. Father, we thank you for the freedom, Lord Jesus. Te remercions pour cette liberté, Seigneur. We thank you for in you we are free, Master Merci, Lord. Car en toi on est libre. We are free from religion. Nous sommes affranchis de la religion. We are free from tradition. Nous sommes affranchis de la traduction. We are free from sin. Nous sommes affranchis par le We are le free péché. from everything that the enemy holds us back from. Et nous sommes libres de toutes les chaînes pour lesquelles les ennemis nous nous tiennent. My question to you today is. Ma question à toi ce matin. Are you in Christ? Es-tu en Christ? If you're not in Christ, si tu n'es pas en Christ, you don't have that freedom. Tu n'as pas cette liberté. You don't have the peace that passes all understanding. Tu n'as pas cette paix qui dépasse toute intelligence. And the enemy every time condemns you. Et l'ennemi continue à te condamner chaque jour. But God tells you today. Mais l'Éternel te dit ce matin. That I know what you are. Je connais ce qui est, ce I que know tu es. the depth that you are, depth of sin that you are in. Je connais la profondeur du péché dans lequel tu es. But God is reaching out to you today. Mais le Seigneur s'approche vers toi ce matin. And saying, "Come to me." Et il te dit, approche, viens à moi. Come to me. Viens à moi. As you are, come to me. Tel que tu es, avance. I don't care how filthy you are. Just come to me. Ça n'a rien à faire avec qui tu es, mais je, je, je And I will give viens. you a robe of righteousness. Et moi, je te donnerai une, 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 le salut, la justice. Are you willing to do that today? Es-tu prêt à pouvoir faire cela? Are you willing to come back to Christ? Es-tu prêt à revenir au Christ? Rededicate yourself to Christ. Te rededier au Christ Jésus. Because when he is in you, Car si il est en toi, and when you are in him, et que toi tu es en lui, he lives in you, qu'il vit en toi, and your entire being glorifies him. Et tout ton être doit le glorifier. Father, we thank you. Merci, Seigneur Jésus. For we do not deserve, Lord Jesus. Parce qu'on ne le mérite pas du tout. 
but you still loved us when we were yet sinners car tu nous as aimé alors que nous étions de pécheurs and died for us on the cross et tu es mort pour nous à la croix and gave us the freedom et tu nous tu nous as affranchi to stand here and worship you afin que nous nous tenions ici pour te glorifier to give you honor pour t'honorer seigneur Father, no no praise is enough, Lord. Seigneur, aucune louange no worship is enough, Lord. Aucune adoration ne sera suffisante. We thank you, Lord. Merci, Seigneur. We thank you for what you've done. Merci pour tout ce que tu fais. Can you take a moment, church? Est-ce que tu peux prendre un moment, bien-aimé? And thank him for where you are today. Et lui remercie pour qui tu es aujourd'hui. I'm not talking about financial prosperity. Je ne parle pas de la prospérité financière. I'm talking about your individual self. Mais je, je suis en train de parler de ton être humain. Can you thank God for he has est-ce, chosen you? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur car il t'a choisi? Out of your families. Il t'a élu dans ta famille. You might have Many members of your family still not saved. Et toi, tu as beaucoup de membres de ta famille qui ne sont pas encore sauvés. But he has chosen you. Mais il t'a élu sur for a purpose. Pour un but. Can you thank him for Et that? Tu peux lui remercier pour cela. Thank you Jesus. Merci Jésus. We give you glory Father. Donnons toute la gloire Seigneur. Father may you be reflected in us. Seigneur que ton image soit vue en nous. Father may we grow in your image. Que nous puissions grandir dans ton image. Thank you for the restoration. Merci pour cette restauration. We give you glory, honor and praise, Jesus. Sois l'honneur et la gloire, Jésus. In your precious name we pray. Amen. 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 Sometimes we take for granted where we are. Peut-être nous prenons à la légère ce que nous sommes. And we don't realize the darkness that we've been in. Et on ne réalise pas le ténèbre dans lequel nous étions. And how God has lifted us up. Et comment le Seigneur nous a sorti de là. Can I request you to stand up? Puis-je vous demander tous de vous tenir debout? As we speak the promises of God. Alors que nous allons déclarer les promesses de Dieu. The moment you accept Christ in your heart. Le moment où tu acceptes Jésus Christ dans ton cœur. These promises become reality for us. Ces promesses deviennent une réalité dans ta vie. These promises are truth for us. Ces promesses deviennent une vérité dans, ta, dans nos vies. These promises are our inheritance from God. Et c'est un, c'est un héritage de la part de Dieu. So as we speak this, alors que nous allons déclarer ce matin, can you believe this? Est-ce que tu peux croire en cela? That this is what God has in store for que me. Que c'est ce que le Seigneur déclare pour moi. This is what God means for c'est me. C'est ce que le Seigneur Parle pour moi. Can we believe that with boldness and speak? Et tu peux croire en cela et parler avec courage. No weapon formed against me shall prosper. For my righteousness is of the Lord. Church, speak it like you mean it. Parle Put your heart si behind it. Personnel. De tout ton cœur. No weapon formed against me shall prosper. No me. For my righteousness is of the Lord. But whatever I do will prosper. For I am like a tree planted by the rivers of water. Christ has redeemed me from poverty. Christ has redeemed me from sickness. Christ has redeemed me from spiritual death. For poverty, he has given me wealth. For sickness, he has given me health. And for death, he has given me eternal life. It is true unto me, according to the word of God, the Lord will perfect that which concerneth me. In all my ways, I will acknowledge him, and he directs my path. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love. And of a sound mind, I let the peace of God rule in my heart, and I refuse to worry about anything. I will not let the word of God depart from before my eyes, for it is life to me. For I have found it; it is health and healing to all my flesh. God is on my side. God is in me now. 
who can be against me? He has given unto me all things that pertain to this life and godliness. Therefore, I am a partaker of his divine nature. Can we give the Lord a clap offering? Amen. Please be seated. Can you just turn around to the one sitting next to you on the left and the right and say welcome in the house of God? Bienvenue dans la présence de Dieu. Are we happy to be in the house of God today? Sommes-nous contents d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Amen. It's such a privilege and a joy. C'est un privilège et une joie. To come together with believers. De se réunir en tant que des croyants. And worship God. Et adorer le Seigneur. You know there are many countries. Comme vous savez, il y a beaucoup de pays where believers can't get together. Où les croyants ne sont pas en mesure de se réunir. It church is banned. Donc l'église est prohibée là-bas. But we are blessed. Mais nous nous sommes bénis. That in this nation we can come together and dans pray. Cette nation, nous pouvons nous réunir et prier. Come together and worship. Nous réunir dans l'adoration. Amen. Amen. Let's not take that ever for granted. Ne jamais prendre cela à la légère. We have a few announcements for this week. Nous avons quelques communiqués pour cette semaine. On Tuesday we have our uh, evening prayer at 6:30 p.m. Ce mardi nous aurons notre moment de prière à partir de 18h. I request each and every one of you to kindly make time for this. Je vous encourage tous à pouvoir épargner du temps pour ça. We have a prayer request box and I request you to bring in your prayer requests and we'll pray with you. Nous avons aussi ces paniers de requêtes de prière, je vous prie d'amener les requêtes de prière, on va prier. Ensemble avec vous. The prayer starts at 6:30 and goes on till about 8, 8:30. Nous commençons à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 aux environs. So, so please come. S'il vous plaît, venez. We have the women's fellowship this week Nous on Saturday. Nous avons la rencontre des femmes cette semaine le samedi. At 11 a.m. À partir de 11h. All those who are part of the women's fellowship. Tout ce qui est toute personne qui se connaît qui les femmes. Please make sure that you're there on time. Rassurez-vous que vous allez venir à temps. And for any further queries, you can contact Sister Divya. Et si vous avez beaucoup de questions, contactez la soeur, maman Divya. Amen. Amen. We from the church, ici à l'église, support around 65 to 70 children. Nous encadrons environ 60 ou 70 élèves for their education. Pour leur éducation. These are pastors' children. Ça, ce sont des enfants de pasteurs. Many of whom are not able to support their children fully. Plusieurs d'entre eux ne sont pas en mesure de, de, de pouvoir supporter les études de leurs enfants. So those of you who've uh, registered for the Zion Scholarship. Alors toutes ces personnes qui ont pris l'engagement de pouvoir scolariser les, les études de ces enfants. I request you if you've not paid for the month of uh, November. Je vous prie si vous n'avez pas encore payé pour le mois de novembre. To kindly contact Sister Divya. De pouvoir contacter Maman Divya. Or Auntie Barbara. Ou soit anti Barbara and hand over the amount to et donner votre contribution. If any of you want to sponsor, si y a quelqu'un d'autre qui veut aussi sponsoriser cela, we request you to contact us. Nous vous demandons aussi de nous contacter, so that we can discuss with you the details of afin that. Afin que nous puissions vous donner tous les détails par rapport à cela. Please remember, if you sponsor, rappelez-vous toujours que quand vous voulez sponsoriser, you need to commit for a year. Vous devez vous engager pour toute l'année. Amen. Amen. Do we have any newcomers in Zion today? Y a-t-il quelqu'un ici pour la première fois? Anyone for the first time? Quelqu'un est là pour la toute première please, fois? Please lift up your hands so that we can si pass on an information form to you. Légèrement élevez votre main afin que nous puissions vous accueillir. Anyone in the balcony? Quelqu'un d'autre au balcon? For the first time? Church, can you give a warm hand and welcome Est-ce them, please? Est-ce que nous pouvons les accueillir? We welcome you to Zion and we believe that you're not here by accident. Nous vous accueillons et nous croyons que vous n'êtes pas ici par accident. God has a purpose and I believe and I uh, pray that that purpose will be accomplished in your life. Le Seigneur a un but pour vous et ma prière est que cela s'accomplisse. We have a good news today. Nous avons une bonne nouvelle aujourd'hui. One of the families in our church une de notre famille ici à l'église have been blessed with a baby boy. A été béni avec un bébé Bon, the, the parents are Sonia and Glenton Hayes. Les parents sont Sonia et Glenton. 
and the baby boy's name is Gabriel Asher Hayes. Et le bébé se nomme Gabriel Asher Hayes. We want to congratulate them. Nous voulons les remercier ou soit le féliciter. And also the immediate and the extended family. Et aussi pour toute la famille. Amen. Amen. Those were the announcements for the week. Voilà donc les communiqués pour cette semaine. Over to the worship team for the offering. Que la chorale nous aide pour le moment d'offrande. Amen. Amen. Shall you all stand for praising our Lord? Combien sont contents de la présence de Dieu aujourd'hui? 
Hallelujah. Amen. If you are a son and daughter of the King of Kings, can si I hear a shout of Hallelujah? Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You see, all the years that we have been in church, we have heard many messages that tell us about our relationship with God, and and we, you know, we 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 uh, we associate ourselves with the statement "sons and daughters of the King of Kings." beaucoup de messages qui nous disent que nous appartenons des enfants de Dieu, nous sommes même associés ou liés au fait que nous sommes fils et filles de Dieu. How many of you agree with me on that? Combien sont d'accord avec moi sur ce point? Hallelujah. Amen. Amen. If I have to say, how many of you believe that you are the son and daughter of the King of Kings? Raise your hands. How many of us would raise our hands? Hallelujah. Amen. Amen. Some even raised two hands. Certains ont levé deux mains. And if possible even a leg. Et d'autres ont cru avec les pieds. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. And we are so used to hearing these statements that we associate with the statement. Nous sommes tellement habitués à écouter cela et que nous, et c'est pourquoi nous nous associons à cela. But do you really understand what it means to be the son and daughter of the king Mais of kings? Comprends-tu réellement ce que cela veut dire d'être fils ou fille de, du roi des rois? You know what? Growing up, we keep hearing a lot of these statements around us from our friends, our parents, that you know, you are so much like your father, or you're so much like your mother. Quand nous grandissons, nous entendons souvent les gens nous dire que nous sommes comme notre père, comme notre mère. Or you hear the statement like father, like son. Ou nous, nous entendons des fois on dit tel père, tel fils. Like mother, like daughter. Tel mère, tel fille. What do they really mean when they say, make a statement like that? Qu'est-ce que cela veut, veut réellement dire lorsqu'on dit cela? Have you really sat down and thought about that? Est-ce que nous avons déjà pris le temps de nous asseoir et d'y réfléchir? Simply put, this is what they mean. Et uh, d'une manière simple, voilà ce que cela veut dire. That over the years, because of your co- close association and relationship with your parents. C'est que avec uh, les années qui sont passées, vous avez eu une relation associée et très proche avec vos parents. So much of their influence is now portrayed through your personality. Au point où nous voyons que cette influence est reflétée sur votre personnalité. So much of them is seen in your behavior. Et beaucoup de choses qui leur appartiennent sont perçues dans votre comportement. That's the reason why sometimes example for example my mother would tell me you know you are so much like your father. C'est pourquoi des fois ma mère me dit que tu es tellement comme ton père. I'm sure that many of you all have heard such statements. Et je pense que certains d'entre vous ont eu à entendre cela. Similarly with your relationship with God. Similairement avec dans votre relation avec Dieu. When you say that you are the son and daughter Lorsque of the king of kings, vous dites que vous êtes un fils ou une fille de Dieu, what it really goes to say is that there should be so much of God seen in you. Ce que cela veut dire, c'est qu'il doit y avoir tant de choses de Dieu perçues en vous. And just as it applies in the normal human relationship, et de la même façon, cela s'applique dans les relations humaines. So with the spiritual, de la même façon aussi, cela est reflété dans les relations the spirituelles. The more time you spend in the presence of God, plus de temps tu passes dans la présence de Dieu. The more time you spend with your heavenly Father, plus de temps tu passes avec ton Père céleste. The more of His nature should be seen in you. Plus de sa nature sera reflétée sur toi. How many of you believe that this Combien morning? Combien croyez-vous ce matin? The more of the nature of your heavenly Father should be seen in your plus, life. Un peu plus de la nature de ton Père céleste doit être reflétée dans ta vie. But is that really the case? Mais est-ce que cela est réellement le cas dans notre vie? When people look at you, do they say, "There goes the son of a king"? Est-ce que lorsque les gens te regardent, ils disent, "Voilà le fils du roi"? Or when they look at you, "There goes the daughter of the king"? Ou lorsqu'on te regarde, on dit, "Ça c'est la fille du roi." Do they see the nature of your father in you? Est-ce qu'ils voient la nature de ton père en toi? This morning we heard a very good message on the first service. Ce matin nous avons reçu un bon message le premier culte. If you get a chance, go back and listen to it on YouTube. Si vous avez le temps, vous pouvez aller suivre ça encore sur YouTube. A lot of things that he, that Pastor Stephen said is very important and 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 it's something that we need to think about. Beaucoup de choses que le pasteur Stephen a eu à dire sont des choses très importantes et nous devons y penser. And in a way, a lot of those tie with the message that I'm speaking to you this morning. Et c'est un peu connecté au message que je vais vous donner ce matin. In order for you to be able to answer the questions in your life about your identity. Pour être capable de répondre à cette question dans notre vie qui a rapport avec votre identité. The purpose for your life. Le but pour votre vie. What is your destiny? Quelle est votre destinée? The only way you can really find the true answer to this question. La seule façon pour pouvoir trouver une vraie réponse à cette question. Is by first discovering who God c'est is to you. C'est premièrement en découvrant qui est Dieu pour vous. 
Because it is in the discovery of who God is in your life. Car c'est dans la découverte de qui est Dieu pour ta vie. Will you get to understand who you are? Que tu comprends réellement qui tu es. Because your identity is found in God. Car ton identité réside en Dieu. Because it is in Him you live, you move, and have your being. C'est en lui que tu vis et que tu as euh, le, le souffle. Because if you're able to see yourself through the eyes of God, you see yourself who God is. Si tu es capable de te voir au travers des yeux de Dieu, tu es capable de te voir tel que Dieu te voit. Many times we look at ourselves in the mirror through the eyes of the way the world sees us. Et des fois nous regardons le mirage, nous voyons comment est-ce que le monde nous regarde. And the way we look ourselves and look at ourselves is the way we have been in the past. Et des fois la façon dont nous regardons aujourd'hui, c'est la façon dont nous étions dans le passé. And that's the reason why the impression we have about ourselves is so negative. C'est pourquoi l'impression que nous avons de nous-mêmes est souvent négative. It's that's the reason why we condemn ourselves so much. Et c'est pourquoi nous nous condamnons très souvent. But the Bible says there is no condemnation. La Bible dit qu'il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. When God looks at you, lorsque Dieu te regarde, He looks at you through the blood of Jesus. Il te regarde au travers du sang de Jésus. He sees you clothed in the righteousness of Christ. Il te voit revêtu dans la justice de Christ. And He calls you my son, my daughter. Et il t'appelle mon fils, ma fille. Hallelujah. Amen. This, the next few weeks, we will be going through a series called. The sons and daughters of the King of Kings. Les semaines passées, nous allons, pour les prochaines semaines, nous allons parler d'un thème intitulé les fils et les filles and de I Dieu. I believe that through this series, the Holy Spirit is going to help you understand some very. Et je crois, very, je crois que au travers de ce message, le Saint Esprit va t'aider à comprendre. Some very fundamental facts that you need to know. Certains faits fondamentaux que tu dois connaître. You will firstly understand who God is for who He is in your life. Tu vas premièrement comprendre qui est Dieu et qui est ce qu'il est dans ta vie. And through your understanding of who God is, you will begin to understand yourself. Et au travers de cette compréhension de qui est Dieu, tu vas commencer à te comprendre toi-même. And in the discovery of yourself in Him, you et will understand the purpose for your life. Et dans la découverte de toi-même en toi, tu vas comprendre le but de ta vie. You will begin understanding the reason for why you are living. Tu vas comprendre la raison pour laquelle tu vis. Hallelujah. Amen. But in order to be able to begin on the series, mais pour commencer uh, ce message, we need to go right back to the beginning. Nous devons rentrer au, au commencement. That's the reason why I titled this message this morning. C'est pourquoi j'intitule ce message Back to the Beginning. Retour au commencement. If you will open your Bible to the book of Genesis. Si vous ouvrez votre livre dans le livre de Bible dans le livre de Genèse. I'm reading chapter 1. À partir du chapitre 1. Now you see in the book of Genesis. Vous voyez dans le livre de Genèse. The first two chapters is talking about creation. Les premiers les deux premiers chapitres parlent de la création. And the way to be able to understand creation especially when it comes to the creation of man. Et pour être à même de comprendre la création surtout la création de l'homme. Is by reading chapter 1 and chapter 2 in combination. C'est en lisant le chapitre 1 et le chapitre 2 en combinaison. So this is how I'm going to be reading it. Et voilà comment ce que je serai en train de le lire. We will read chapter 1 verses 26. Nous allons lire le chapitre 1 le verset 26. Then I will go to chapter 2 and verses 7. Et nous allons aller au chapitre 2, le verset 7. And then I'll come back to chapter 1 and verses 27. Ensuite, je reviendrai au chapitre 27. 1, verset 27. So if you are there in Genesis chapter 1, go to verses 26. Alors si vous êtes dans Genèse 1, allez au verset 26. I'm reading from the amplified version, this is what it says. Je lis de la version amplifiée, voici ce que l'a dit. Then God said, Et Dieu dit, let us, that's the Father, Son, and the Holy Spirit. Et c'est le Père, le Fils et le Saint Esprit. Let us make man in our image. Il dit créons l'homme à notre image. According to our likeness. Selon notre ressemblance. Not physical, but a spiritual, personal, and a moral likeness. Pas physique, mais une personne spirituelle avec une ressemblance. Moral. And let them have complete authority over the fish of the sea. Et que l'homme puisse avoir autorité sur tout ce qui existe. The birds of the air. Les oiseaux dans les cieux. The cattle and over the entire earth. Le bétail et sur toute la terre. And over everything that creeps and crawls on the earth. Et pour sur tout ce qui rampe sur la terre. Right here in chapter 1 verse 27. Et le verset 27 dans le chapitre 1. The father is making known his thoughts. Le père fait connaître sa pensée. He's talking to to God in its completion. Il parle à Dieu dans dans sa totalité. He's saying let us make man in our image. Il dit faisons l'homme à notre image. And he's also clearly stating the purpose why he's created Et man. Et il établit le but pour lequel il crée l'homme. He says so that he can have dominion over all of my creation. Il est pour qu'il puisse avoir de l'autorité de domination sur toute ma création. Over the entire earth. Sur toute la, la terre. Over all the birds and the 
fish and the plants and everything on earth. Sur les oiseaux, les poissons et tout ce qui existe sur la terre. And he also talks about everything that creeps and crawls on the et earth. Et il parle aussi de toutes les choses qui grimpent sur la terre. He clearly states the purpose of man. Et il donne le but de l'homme. In this very verse, he even states the authority that he wants to place in the hands of man. Et dans ce même verset, il établit l'autorité qu'il veut placer en l'homme. So you see, we have been we have been created. To look after God's creation. Nous sommes créés pour prendre soin de la création de Dieu. And he says that everything that he's created, he places it under us. Et tout, tout ce qu'il a créé, il a placé cela sous nos pieds. Everything that creeps and crawls on the earth. Tout ce qui rampe sur la terre. This very verse itself is a message on its own. Et ce message en lui-même est un euh, ce passage en lui-même est un message pour nous. Yet so many times in our lives. Mais à maintes reprises dans notre vie. We have allowed things around us to control us. Nous permettons aux choses autour de nous de nous contrôler. We allow things around us to dominate us. Nous permettons aux choses autour de nous de nous dominer. But we were created to be the overseers of God's creation. Pendant que nous sommes supposés être ceux qui prennent soin de la création de Dieu. This very verse itself makes it very clear. Ce verset en lui-même rend cela très clair. That even the devil and his fallen angels have been placed under us. Que même le diable et ses anges déchus sont placés en dessous de nous. The Father has placed the authority in our hands over dominion over every principle and principality and power that is here on earth. Le Père a placé sur nous l'autorité de dominer sur toutes les les principautés, toutes les puissances des ténèbres sur la terre. Yet we have been so afraid of the supernatural. Malgré cela, nous sommes tellement effrayés devant ce qui est surnaturel. When we see a person manifesting uh, manifesting an evil spirit, we tend to move away. Lorsque nous voyons une personne avoir des manifestations des esprits mauvais, nous avons euh, souvent l'habitude de fuir. Some of us can say even fear grips our hearts. Et des fois certains vont sentir une peine dans leur cœur. But God is saying something right here even before we were created. Mais Dieu dit que même avant que nous puissions être créés, that the purpose of our calling is to be overseers. Que le but de notre appel c'est d'être des superviseurs. That everything has been placed under us. Que tout a été placé sous nous. As sons and daughters of the King of all kings. Fils et filles du roi des rois. We need to understand our place and our authority. Nous devons comprendre notre place et notre autorité. But the only way we can understand our place and authority is by understanding who our Father is. Mais la seule façon de le faire, c'est de comprendre qui est notre Père. And over the weeks, we will be getting to understand our Father and His authority over et, creation. Et les prochaines semaines, nous allons comprendre notre Père et son autorité sur toute la création. Moving on to chapter 2, verse 7. Chapitre 2, verset 7. Then the Lord formed, that is created, the body of man from the dust of the ground. Et le Seigneur a formé ce qui a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. And breathed into his nostrils the breath of life. Et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. And man became a living being. Et l'homme devint un être vivant. An individual complete in body and spirit. Et il était complet dans son esprit et dans son corps. Was chapter 1 verse 27? Le chapitre 1 verset 27. So God created man in his own image. Et Dieu créa l'homme à, à sa propre image. In the image and likeness of God, he created him. Il a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Male and female he created them. Homme et femme il les a créés. When God created man, lorsque Dieu a créé l'homme, He created him complete and self-sufficient. Il a créé suffisant. He created him in the image of God. Il a créé à l'image de Dieu. Exactly how God was in the likeness of God, He created man. En blanche de Dieu, Il créa l'homme. And He gave man a free will. Il donna l'homme une volonté. If we look to creation. Et quand tu regardes à la création, across the six days of creation, tu regardes tous les six jours de la création. We see that the father decided. Nous voyons que le père a décidé. The son declared. Le fils a déclaré. And the Holy Spirit did. Et le Saint Esprit a accompli. When he said, "Let there be light," there was light. Lorsqu'il dit que la lumière soit, la lumière fut. When he spoke for the birds and animals to be created, it was done. Quand il a déclaré que les animaux puissent être créés, cela a été accompli. But when it came to the creation of man, mais lorsque cela avait rapport avec la création de l'homme, it was very different from the rest of creation. C'était très différent du reste de la création. As you read in verses 27 and 26, pendant que nous lisons le verset 26 du chapitre 1, of chapter 1, du chapitre 1, the Father said, "Let us make man in our image." Le Père dit, créons l'homme à notre image. But now the Son does not declare, but he does something different. Et maintenant le Fils ne fait, ne déclare pas, mais fait quelque chose de différent. The Son rolls up his sleeves and forms. Man from le, the le, the le fils va retrousser ses manches et va former l'homme de la poussière de la terre. And then the Bible says, et la Bible dit, 
He placed the breath of life into man. Il place le souffle de vie dans l'homme. Throughout the rest of creation, he spoke and it happened. Pour le reste de la création, il déclara et cela euh, s'accomplit. Whether it was the birds in the air or the fish in the sea. Que ce soit les oiseaux dans les cieux ou les poissons dans la Whether mer. Whether it was the plant life or the animal kingdom. Que ce soit les animaux. He spoke and it came to pass. Il déclara et cela fut. But when it came to the creation of man. Mais lorsqu'il arriva à la création de l'homme. God rolled up his sleeves and he formed man. Dieu a retrouvé, retroussé ses manches et il a formé l'homme. And he placed the breath of life from himself et into man. Il plaça son souffle de vie dans l'homme. And a remarkable thing happens. Et une chose remarquable se passa. Man is born. L'homme euh, naquit. Man is born. L'homme est né. Hallelujah. Amen. In verse 27, he says, and man came to life. Et dans le verset 27, il dit, l'homme vint à la vie. Hallelujah. Amen. 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 Man was born from God. L'homme est né de Dieu. Do you know something? Connais-tu quelque chose? Each and every one sitting here. Toute personne assise ici. And even those who are to come still in this world. Et même ceux qui doivent encore naître dans ce monde. Each and every one of you were in Christ even before the foundations of the earth. Chacun d'entre vous était en Christ bien avant la création de la terre. Do you know that? Le savez-vous? Even though that you are now physically in this world alive. Même si tu es physiquement dans ce monde et tu vis, y vis. But the Bible says that you were already in Christ even before the foundations of the earth. Mais la Bible dit que tu étais déjà en Christ bien avant la création de la terre. Turn with me to Ephesians chapter 1. Ephésiens chapitre 1. And read with me from verses 4 to verses 6. Du verset 4 au verset 6. If you're with me there can I hear an amen. Amen. Amen reading from 4 to 6. De 4 à 6. Just as in his love he chose us in Christ. Il nous a choisi dans son amour en Christ. Actually selecting us for himself as his own. Il nous a élu pour pour lui-même. Where before the foundation of the world. Avant la création du monde. So that we would be holy. Pour que nous soyons saints. That is consecrated, set apart for him, Con- purpose driven. Consacré, mis de côté pour lui avec un but. And blameless in his sight. Et sans faute devant lui. In love. Dans l'amour. He predestined and lovingly planted us. Il nous a prédestiné et il nous a établi dans l'amour. Sorry, he predestined and lovingly planned for us. Il a planifié pour nous avec amour. To be adopted to himself. Pour être adopté par lui-même. As his own children comme ses propres enfants through Jesus Christ au travers de Jésus-Christ in accordance with the kind of intention and good pleasure of his will en conformité avec son ses intentions et son bon plaisir to be the praise of his glorious grace and favor pour être à la, la, la louange de sa gloire et de sa faveur which is so freely bestowed upon us qu'il a déversé librement sur nous in the beloved his son Jesus Christ par son le fils de son amour Jésus Christ you were ordained you were there in Christ even before the foundations tu étais en Christ bien avant la création de la terre and in love he already ordained you to be his child et dans son amour il t'a déjà établi pour être son enfant you were already his son and his daughter tu étais déjà son fils ou sa fille isn't that amazing n'est-ce pas cela merveilleux that is who you are et c'est ce que tu es even before you were born you were already ordained to be the son and daughter of the king of all kings bien avant que tu sois né tu étais déjà appelé à être fils ou fille de dieu and he sent you into this earth for a purpose et t'envoie dans ce monde pour un but and you will discover your purpose as you discover your god et tu vas découvrir ton but pendant que tu découvres ton, ton dieu because it's in the discovery of your god you will discover yourself car c'est dans la découverte de ton dieu que tu te découvres toi-même hallelujah amen. Amen. amen you see mankind is the only one in creation who could call god almighty father vous savez la race humaine est la seule création qui peut appeler dieu père none of creation even the angels do not have the right to call god Father. Aucune autre création n'a le droit d'appeler Dieu, même pas les anges, de l'appeler Père. It is a privilege given only to his children. C'est un privilège qui est accordé seulement à ses enfants, toi et moi. What a powerful thing. Quelle chose puissante. When you come to the realization of who you are in God, it reveals 
the authority in Christ. Lorsque tu comprends qu'est-ce que tu as en Christ, cela révèle l'autorité de Christ en toi. Hallelujah. Amen. And God created you for fellowship. Et Dieu t'a créé pour avoir cette relation avec lui. Right from day one. De, depuis le premier jour. From the day Adam became a living being. Depuis le jour où Adam devint un être vivant. God would come down and spend time with him. Daily. Dieu pouvait venir et passer du temps avec lui quotidiennement. It doesn't talk about any of the other creation enjoying such a relationship. Et cela ne parle ne parle pas de notre création dans ce genre de relation. The Bible says in the cool of the day God would walk with man through the garden and they would talk. Et la Bible dit que pendant la journée Dieu marchait avec l'homme pendant le jardin et parlait. They had an amazing fellowship. Ils avaient une communion merveilleuse. And it's the same fellowship that God wants to have with you and me. Et c'est la même communion que Dieu veut avoir avec toi. But the problem is we are too busy today. Le problème est que nous sommes tellement occupés aujourd'hui. We seem to be too busy for God. Nous sommes trop occupés pour Dieu. We seem to be hiding behind our jobs. Et nous nous cachons derrière nos travaux. We seem to be hiding behind our families. Derrière notre famille. We seem to be hiding behind our studies. De, de, derrière nos études. We even seem to be hiding behind our television sets. Et des fois nous nous cachons même derrière notre télévision. And when God comes to spend time with you, we are just too busy. Et des fois lorsque Dieu veut passer du temps avec toi, tu es tellement occupé. If we have to ask brother why you did not come for the fast and prayer. Si tu demandes frère pourquoi tu n'es pas venu au programme de prière. Sister why you did not come for all night prayer. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu pour la prière de la nuit. Oh pastor I was so busy. J'étais tellement occupé. I've got examinations I got to study. J'ai les examens je dois étudier. I am busy busy busy. Je suis occupé et occupé. There's absolutely not enough time in the day. Et je n'ai pas suffisamment de temps pendant la journée. No time for God. Pas de temps pour Dieu. We were created for fellowship. Nous sommes nous avons été créés pour cette communion. You see we go through life being so busy caught up with the mundane things of this world. Vous savez nous sommes vivant notre vie en étant occupés avec les choses de ce monde. That we miss the true purpose behind why we were created. Que nous manquons le vrai but pour lequel nous avons été créés. How many years do we have on this earth? Combien d'années avons-nous sur la terre? 70 plus? 70 ans. God's grace we go up to 80s or 90s. Par la grâce de Dieu nous allons à 80. But how many productive years do you have on earth? Combien d'années productives as-tu sur la terre? Think about it for a second. Pense à cela. One third of your life you're pursuing your education. Pour un tiers de ta vie tu es en train d'étudier. The next one third or more you're pursuing your career, your marriage, raising a family. L'autre tiers de ta vie c'est que tu passes ton temps à, à, à travailler, à prendre soin de ta famille. And towards the ending of that one third of the year, you are now looking at how to settle your children and see that they have a future. Et pour la dernière partie de ta vie, tu essaies de voir comment est-ce que tu peux établir tes enfants et voir qu'ils ont un avenir. And that flows into the last one third of your year, and before you know it, life is over. Et avant que tu puisses te rendre compte, ta vie est finie. You were created for relationship. You were created for greatness. Tu étais créé pour la grandeur. And how many times we go through our life not fulfilling the purpose behind why we were created? Et combien de fois est-ce que nous vivons notre vie sans créer le but pour lequel nous avons été créés? And we wonder what is happening with our lives. Et nous demandons qu'est-ce qui se passe avec notre vie? We allow ourselves to get so busy that we have no time for God. Nous nous, nous permettons d'être tellement occupés que nous n'avons pas de temps pour Dieu. Hallelujah. Amen. We need to start taking stock of our lives. Nous devons arrêter de faire tourner notre vie en rond. We need to understand where we stand. Nous devons comprendre où est-ce que nous nous tenons. We need to understand that it is in our relationship with God that we discover who he really is. Et nous devons comprendre que c'est dans notre relation avec Dieu que nous comprenons réellement qui il est. Hallelujah. Amen. Amen. You see because our lives are so busy, tellement que nos vies sont occupées, we tend to start drifting away from our relationship with God. Nous tendons à aller à l'encontre de notre relation avec Dieu. And after some time God becomes just a memory. Et des fois Dieu ne devient qu'un qu souvenir. His embrace starts becoming like a far away dream. Et les instants avec lui deviennent comme des rêves passés. And then our understanding about God is based on the books that you read. Et ta compréhension de Dieu est maintenant basée sur les livres que tu lis. Or perhaps on the message that you hear on Sunday. Peut-être les messages que tu entends les dimanches. And it's no longer based on the experience that you should have been having with the Father. Et ce n'est plus basé sur les expériences que tu étais censé avoir avec le Père. And because your understanding of God is based on theories. Et Puisque ton, ta compréhension de Dieu est basée sur des théories, and not on experience, et non sur des expériences, the faith that you have is built on those theories. La foi que tu as est basée aussi sur ces, ces théories. And this faith I call as paper faith. 
Et cette foi, je l'appelle la foi papier. Because when this faith is put to the test, Et quand, lorsque ta foi est éprouvée, it tears as easily as paper. cela se déchire comme un papier. When this faith is going through the trials of the fiery furnace of the trials, quand ta foi traverse les tribulations et les épreuves, it burns up easily. Cela brûle facilement. When this, when this faith is like a paper boat on the waters of despair, quand euh, ton ta foi, ta foi est comme un papier que l'on place sur le it feu. Sinks, easily, taking all with it. Et ta foi, des fois, aussi peut facilement couler comme un papier qu'on met sur l'eau. When you build a faith about God based on a theory or based on just what you hear on a Sunday morning. Lorsque tu bases ta foi sur une théorie, sur seulement ce que tu entends les dimanches when à l'église. When you go to the challenges of life. Lorsque tu traverses les challenges de la vie. You will fail. Tu vas échouer. But when you build on your, your faith on your experience with God. Mais lorsque tu bases ta foi sur les expériences avec Dieu. When you build your faith on your relationship with God. Lorsque tu bases ta foi sur ta relation avec Dieu. That's where your faith is as strong as a rock. C'est là que ta foi est solide comme une pierre. That's why in Daniel chapter 11 verse 32 it says. C'est dans Daniel 11 32 la Bible dit. The people who know their God le peuple qui connaîtra leur Dieu. The people who know their God ceux du peuple qui connaîtra shall leur Dieu. Be strong seront forts. And carry out great exploits. Et accompliront des exploits. He does not say the people who know about their God. Il, il, il dit pas les gens qui connaissent par rapport, à, en rapport à leur he's Dieu. He's talking about a people who know their God. Mais il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Do you know your God? Connais-tu ton Dieu? Do you know your God? Connais-tu ton Dieu? Because if you know your God, car si tu connais ton Dieu, you will be strong. Tu seras fort. And you will do great exploits. Et tu vas faire des exploits. But the only way you can know your God, mais la seule façon pour la tu dois connaître ton Dieu, c'est en ayant une communion avec lui. Hallelujah. Amen. How many of you this morning can say this? Combien d'entre vous ce matin peuvent dire ceci? That I have a close fellowship with God. Que j'ai une communion rapprochée avec Dieu. Can you truly say this from the bottom of your heart? To God, pouvez-vous réellement le dire du fond de votre cœur? That you have a close fellowship with Him. Vous avez une communion rapprochée avec lui. Or are you just too busy? Ou êtes-vous seulement trop occupé? Are you just too busy? Ou vous êtes seulement trop occupé? You heard my message on tithing. Vous avez euh, suivi mon message sur la dîme. Tithing is not just limited to finances. La dîme n'est pas seulement en rapport avec les finances. It's also limited to your time. Ceci euh, en rapport avec votre temps. It's also connected to your life. À votre vie. We have 24 hours a day. Nous avons 24 heures chaque jour. If you take a tithe of that day, it comes to 2 hours at least, 2.4. Si tu prends euh, une dîme de 24 heures, ça te fait 2h40 minutes. Do you spend that much of time with God? Est-ce que tu passes ce temps-là avec Dieu? Or is your time with God 10 minutes? Ou est-ce que le temps que tu passes avec Dieu n'est que 10 minutes? Probably half an hour. Peut-être 30 minutes. Something to think about. Nous devons y penser. Those who know their God Ceux qui connaissent leur Dieu will stand strong. Seront forts. Will stand strong. Seront forts. Why does he say that? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Why does he say that? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Because it is in, in the knowledge of knowing who he is. Car c'est lorsque tu connais qui il est. You're able to put your trust in him. Que tu es capable de lui faire confiance. Many of you all have heard me preach on prayer. Beaucoup d'entre vous m'ont entendu prêcher sur la prière. If you haven't, you can find my messages on YouTube. Si vous ne voyez pas cela, vous pouvez suivre ça sur YouTube. We started 2016 on prayer. Nous avons commencé 2016 en parlant sur la prière. We started 2017 with the Holy Spirit. Nous avons commencé sur le Saint-Esprit. Both of these are the foundations on which every Christian needs to be established. Et ces choses sont les fondements sur lesquels chaque chrétien doit être basé. What is prayer? C'est quoi la prière? Prayer is communication with God. La prière c'est la communication avec Dieu. But many a times that is all that we ever do. Mais souvent c'est c'est seulement ce que nous faisons. We just have communication. Nous avons seulement la communication. But it is much more than that. Mais c'est plus que cela. Because communication should lead to building a friendship. Car la communication doit te pousser à bâtir une relation. Ask yourself, how do you make a new friend? Demande-toi comment est-ce que tu euh, fais des nouvelles amitiés. Where does it start? Ça commence par quoi? It starts with communication. Ça commence par la communication. When you meet somebody for the first time. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. 
You're not immediately friends, are you? Vous n'êtes pas amis automatiquement. But you begin starting a communication. Mais vous commencez une communication. And in the communication, you realize that you'll have things in common. Et dans la communication, vous réalisez que vous avez des choses en commun. And that's how friendship starts. Et c'est comme ça que les amitiés commencent. Hallelujah. Amen. Amen. And the more communication you have, the stronger the friendship grows. Et plus vous, vous communiquez, la relation devient plus forte. And amongst all of your friends' circle, you do have some very specific and special friends. Et même dans votre cercle d'amis, vous avez aussi certains amis très spécifiques. And what happens with those particular friends? Et qu'est-ce qui arrive avec ces amis très particuliers? With those particular individuals, you have fellowship. Avec ces personnes très particulières, vous avez cette communion. Hallelujah. Amen. Fellowship is not just communication. La communion ce n'est pas seulement la communication. But fellowship is much more than communication. Mais c'est plus que la communication. Because it is in fellowship that you build relationships. Car c'est dans la communion que vous bâtissez les relations. The Bible talks about the early church. La Bible parle de l'église primitive. What made the holy church united and strong? Qu'est-ce qui a fait que l'église primitive soit forte? The Bible says they had fellowship with each other. Daily. La Bible dit qu'ils communiaient ensemble quotidiennement. They spent time with each other. Ils passaient le temps ensemble. They were as though like one family. Ils étaient comme une seule famille. They shared their problems. Ils partageaient leurs problèmes. They prayed for each other. Ils priaient les uns pour les autres. They broke bread with each other. Ils rompaient le pain ensemble. The love between them was strong because L'amour of fellowship. Entre eux était fort à cause de la, de la communion. And in fellowship it develops into relationship. Et la communion va vous emmener à la relation. And through relationship you build trust. Et dans la relation vous bâtissez la confiance. Through relationship you build trust. Au travers de la relation vous bâtissez cette confiance. Because in relationship you let your guards down. Car dans ta, dans ta relation tu fais baisser ta garde. You're willing to expose yourself and your weaknesses to the person you're, tu, you're in a relationship with. Tu, expo- tu es prêt à exposer tes faiblesses. And vice versa. Et vice versa. In a relationship you get to know the person for who they are. Dans la relation tu apprends à connaître la personne pour ce qu'elle est. It is through relationship you build trust. Et c'est au travers de la relation qu'on bâtit la confiance. And it is this trust that establishes your faith. Et c'est cette confiance qui établit ta foi. Now this is what real faith is. Et c'est ça la vraie foi. This is what real faith is. C'est ça la vraie foi. If you say that you have faith in God. Si tu dis que tu as la foi en Dieu. This faith in God is built on your trust about your God. Cette foi en Dieu est basée sur ta confiance que tu as en lui. What is the extent of your trust in God? C'est quoi la substance même de ta foi en Dieu? Isaiah 26 verse 3 says this. Isaiah 26 3 dit ceci. He will keep him in perfect peace. Il va le garder dans une paix parfaite. Whose mind is stayed on him? Celui qui aura sa pensée en lui. Because he trusts in you. Car sa foi son, son, sa confiance est en toi. When you go through the storms in life. Lorsque tu traverses les tempêtes de la vie. When you go through the same trials and tribulations that your friends go through. Lorsque tu traverses les mêmes tribulations et tempêtes que tes amis. Is the peace that passes understanding in your heart. Est-ce que la paix qui surpasse ton intelligence réside dans ton cœur? The only way you can be at in in that kind of level of peace. La seule façon pour toi d'être à ce niveau de paix. Is if you can trust the God that you serve. C'est si tu peux faire confiance au Dieu If que you tu can sais. trust the prince of peace that said I will not leave you nor forsake you. Si tu veux faire confiance au prince de paix qui te dit je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai pas. The only way you can trust God in that depth is if you have a relationship Le with him. Le seul moyen pour faire confiance à Dieu à ce niveau là, c'est si tu as une relation avec lui. Hallelujah. Amen. It's easy to say I have faith. C'est facile de dire j'ai la foi. But your faith will always be tested. When you are going through your storms. Mais ta foi sera toujours testée lorsque tu traverses tes tempêtes. And that will tell you whether you have a paper faith or the faith that is established on the rock Et of salvation. Et cela va te prouver si tu as une foi papier ou bien tu as une foi qui est fondée sur le rocher de ton salut. He will keep him in perfect peace. Il va le garder dans une paix parfaite. Whose mind is stayed on him. Celui qui a sa pensée en lui. I know that I know that I know. Je sais et je le sais. Je sais qui mon Dieu est. I put my trust in him. Et je place ma confiance en lui. That is what I'm talking about. C'est de ça que je parle. Prayer is not just sufficient. La prière n'est pas suffisante en elle-même. It is the beginning of everything else. Et c'est le commencement de toute chose. It is prayer, the communication that helps you build friendships that returns into fellowship. C'est la prière qui est une communication qui te permet de bâtir d'autres choses et qui va vous emmener dans une relation. Fellowship leads to relationship. La communion vous conduit dans la relation. Relationship leads to trust. La relation conduit à la confiance. And trust is what establishes your faith. Et la, la confiance c'est ce qui établit ta foi. 
Trust is what establishes your faith. La confiance est ce qui établit ta foi. So if you want to grow your faith, alors si tu veux faire grandir ta foi, build a closer relationship with God. Relation rapprochée avec Dieu. Learn to discover your father every single day. Apprends à découvrir ton père chaque jour. He delights when your his children come longing to seek his face. Il prend plaisir lorsque son fils vient chercher sa face. Proverbs says, "Blessed is the man." Proverbe dit, "Béni est l'homme." That heareth me. Qui vient, qui se réjouit avec moi. Watching daily at my gates. Et qui vient chaque jour dans mes portes. Waiting parties, at the post of my door. En attendant à mes portes. For whoever finds me. Car celui qui me trouve. Whoever finds me. Celui qui me trouve. He finds life. Trouve la vie. And he obtains favor of the Lord. Et il trouve la faveur de Dieu. You want to know the secret behind favor with tu, God. Tu veux connaître la, le secret derrière la faveur de Dieu. Read Proverbs 8. Lisez Proverbe chapitre Whoever 8. Finds me. Celui qui me trouve. Whoever finds celui me. qui me trouve. You find life and you obtain favor of the Lord. Tu trouves la vie et tu obtiens la faveur de Dieu. You want to understand who you are. Tu veux comprendre qui tu es. Begin by discovering who God is. Commence par découvrir qui est Dieu. In the discovery of God, you will discover Dans yourself. Dans la découverte de Dieu, tu vas te découvrir toi-même. Hallelujah. Amen. That's the reason why the Bible, when it talks about faith, it says this. C'est pourquoi lorsque la Bible parle de la foi, elle dit ceci. In Hebrews 11 verse 6. Dans Hébreux 11 6. Without faith, sans la foi, it is impossible. C'est impossible. To please Him. De plaire à Dieu. For he who comes to God car, must believe. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire. That he is, qu'il existe, and he is the rewarder, et qu'il est le rémunérateur, for those de ceux who diligently, qui le cherchent, who diligently, qui le cherchent avec diligence, who diligently, qui le, le cherchent diligemment, seek him, diligemment. Hallelujah. Amen. He is the rewarder. Il est le rémunérateur. That is the secret of how you build your faith. C'est le secret de comment est-ce que tu bâtis ta foi. And it is the building of this faith that you please God. Et c'est lorsque tu bâtis ta foi que tu plais à Dieu. It is the building of this faith. C'est cette foi. Because you diligently seek him. Car tu le, tu le cherches avec diligence. You diligently seek him. Tu le cherches avec diligence. I encourage you this morning. Et je t'encourage ce matin. As we go through the series. Pendant que nous allons parler de ce message. Do not miss this service. Ne manque pas le culte. Because there is so much that you are going to learn. Car il y a tellement que vous serez en train d'apprendre. You are going to discover who God is. Vous allez découvrir qui est Dieu. Not to me but to you. Pas pour moi mais pour vous. Personally you will discover him. Personnellement vous allez découvrir cela. You will understand the heart of the father. Et vous allez comprendre le cœur du père. You will understand his intentions for your life. Vous allez comprendre ses intentions pour votre vie. Oh, it's going to be amazing. Et cela sera merveilleux. And in the discovery of God, you will Et discover who you are. Dans la découverte de Dieu, tu vas découvrir qui tu es. Hallelujah. Amen. Let's stand to our feet this morning Tenons as we get ready to close. Pour clôturer. As the worship team comes to the stage. As the worship team comes to the stage. Pendant que les chantres s'avancent. Let us just close our eyes and just. Meditate on what we heard this morning. Nous allons fermer nos yeux et méditer sur ce que nous avons entendu aujourd'hui. We are called to be the sons and daughters of the King of all kings. Nous sommes appelés à être les fils et les filles du roi des rois. But before we understand our place in God, mais avant de comprendre notre place en Dieu, we need to discover who God is first. Nous devons comprendre qui est Dieu. Let's ask God to help us. Demandons à Dieu de nous aider. Tell him, Father, open our eyes. Dis, Père, ouvre nos yeux. Open our understanding. Ouvre notre compréhension. As we seek after you. Pendant que nous te cherchons. As we spend time in your presence. Nous passons du temps dans ta présence. As we sit daily at your feet. Pendant que nous sommes quotidiennement chaque jour à tes pieds. Reveal your heart to me. Révèle ton cœur à nous. Reveal your heart to me. Révèle ton cœur. You took the time to create me with your own two hands. Tu as pris le temps de me créer avec tes deux mains. You ordained a purpose for my life. Et tu as placé un but pour ma vie. Even before I was born, you created my purpose. Même avant que je sois créé, tu as créé mon but. Help me to understand who you are. Aide-moi à comprendre qui tu es. 
And in my understanding of you, help me to discover my purpose. Et dans ma compréhension de qui tu es, aide-moi à comprendre mon but. So that I can fulfill that in this lifetime that you have given me here on earth. Pour que je puisse accomplir cela dans le temps que tu m'as accordé sur la terre. So when the day comes and I stand before you. Et lorsque le jour viendra où je me tiens devant toi. I can hear the words being said. Que je puisse entendre ces mots être prononcés. Well done, my son. Well done, my daughter. Bien joué, mon fils ou ma fille. Now come and enter into your rest. Maintenant viens et entre dans ton repos. So Father, help us, Lord. Père, aide-nous. Help us to discover you. Aide-nous à te découvrir. Show us your way. Montre-nous tes voies. Reveal your heart. Révèle ton cœur. Help us to discover you. Aide-nous à te découvrir. Let's worship. Eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. As we sing holy, holy, holy. Lord, we want to see you. We want to have a close fellowship with you. We want to develop an intimate relationship with you. Reveal your heart to us. Help us to discover you for who you are. Oh, Father, help us to be close to you. Help us to feel your warm embrace all around us. Father, as the weeks go by, I pray that you'll help us have a closer walk with you. One day at a time, sweet Jesus. One day at a time. Un jour après un autre. Thank you so much, Father. Merci, Père. To you be the glory. À toi la gloire. To you be honor. L'honneur. To you be praise. Et la louange. In Jesus' name I pray. Nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Let's give the Lord a rejoicing shout of hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Let's be seated for a quick moment.
This morning we would like to invite or we would like to celebrate an addition into our family. Et ce aujourd'hui nous aimons nous réjouir encore ici. God has blessed my sister Sonia and her husband Glenn with a beautiful baby boy. Et le Seigneur a béni la sœur Sonia et le frère Glenn avec un I'm sure the picture is going to come. Amen. Hallelujah. And they are here today. Et ils sont ici aujourd'hui. Even the little baby. Avec leur petit bébé. Gabriel Asher Hayes. Gabriel Asher Hayes. Hallelujah. Amen. After the service, family, I'd like you to just go and meet them, wish them. Après le culte, j'aimerais que vous puissiez aller là-bas, les, les encourager. And bless them. Et les bénir. Hallelujah. Amen. 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 This morning, we also celebrate a very special birthday. Et ce matin, nous célébrons aussi un anniversaire spécial. Birthday of one of our co-founders in the ministry. Et le, l'anniversaire d'un des co-fondateurs de l'église. The birthday of my mother. L'anniversaire de ma mère. Hallelujah. Amen. Amen. Over the years, she has stood like a pillar behind my father. Avec les années, elle s'est tenue comme étant un pilier aux côtés de mon père. Encouraging him and strengthening him and pushing him on. En l'encourageant, le fortifiant et le poussant vers l'avant. And this. Church stands as a testimony for the great things God has done in and through both their lives. Et cette église se tient comme un témoignage de ce que Dieu a fait au travers de sa vie. So this morning, as I welcome my mother, can we put our hands together as we invite her to come forward? And as she is coming forward, if there is anybody else celebrating their birthdays this week, s'il y a d'autres personnes qui célèbrent leur anniversaire cette semaine qui commence, can you come up to the front? Oui, vous venir ici devant. Because we want to wish you for your birthday. We want to celebrate with you as a family for your birthday. So all those who are celebrating their birthdays, can you come forward? And can I ask my mother to come up? Amen. She is growing younger by the years. Nobody will believe that she is already a grandmother of how many? Five? Wow. Elle est déjà grand-mère de cinq petits enfants. <laughs> Can we wish them all for their birthday? Happy birthday to you. Can we clap one more time as my mother cuts her cake? <laughs> After the service, please wish her for her birthday. And all those who are celebrating the birthdays, please wish them. As a family, we celebrate together. Amen. Hallelujah. Amen. And before she exits the stage, can we just stretch forth your hands as we pray for her blessings upon her life that God may use her for many more years in the ministry. Loving Father, we thank you as a church for our loving mother for the blessing that she has been over the years, for the strength she has been in this ministry. Lord, I pray that you will bless her with many years of good health and prosperity, that you will continue using her as a vessel towards the expansion of your kingdom. You continue using her, Lord, as a comfort to those who are brokenhearted. Pray that you will use her mightily in the years to come. That the purpose behind her life will be fulfilled in you. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. 
Um, any wedding anniversaries this week? No est wedding anniversaries? Est-ce qu'il y a des anniversaires de mariage? Amen. I'm sure we had a few new people this morning, but I don't Nous have any. Des nouveaux venus, mais il n'y a pas de nouveaux Amen. I have a note here asking for all the Nigerians to stay back after the service. Et tous les Nigériens. Tous les Nigériens restent après le culte. Amen. That, that's, that's for the, all the French-speaking Nigerians, okay? <laughs> Hallelujah. But if you are here for the first time, Mais si vous êtes ici pour la fois, we welcome you as a family. Nous en, nous en tant qu'une you have a family right here in the first assembly Et of Zion. Vous avez une ici à Zion. We love you. Et nous vous we will pray for you. Nous prier pour vous. And we stand by you. Et nous vous, nous nous tenons à vos côtés. Amen. We Amen. welcome you once again in the Amen. first assembly of Zion. Nous vous dans notre Hallelujah. Let's stand to our feet as we receive the benediction. Now unto him who is able to keep you from falling à celui qui est de te de la chute. and to present you faultless Et before the Father. Sans devant le Père. May his spirit be with you this week. Que son esprit soit avec toi cette semaine. As you spend time at the feet of Jesus, may he open the eyes of your understanding so that you can discover the heart of your Father. And may all glory, honor, and praise go to him. In Jesus' name I pray. Amen, 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 amen. Hallelujah, be blessed. Soyez bénis. Have an amazing week. Et une semaine merveilleuse. I'll see you all on Tuesday. On se revoit le mardi à 18h. 6:30 for prayer. À 18h pour la prière.